Ciao a tutti e bentornati a Crime and Comedy, il podcast di True Crime narrato da due comici. Io sono Clara Campi e qui con me c'è il birthday boy Marco Champier. Ciao Clara, ciao a tutti. Ciao, che è tutto contento perché tra poco è il suo compleanno e ci teneva che voi lo sappiate perché mi avete fatto gli auguri al mio compleanno e li vuole anche Marco, giustamente. Sì, sì, il 15, il 15, quindi segnatevelo, anche il regalino, poi magari... <ride> No, sì, scherzo. vabbè Marco, cioè, stai calmo, stai calmo. Allora ragazzi, oggi è una puntata per cui serve un trigger warning. Allora noi di solito non, non lo mettiamo mai il trigger warning prima delle puntate perché se state ascoltando un podcast di True Crime presupponiamo che siete pronti a sentir parlare di ammazzamenti, squartamenti e cose di questo tipo. Ma stavolta è una storia veramente schifosa userei questa parola perché purtroppo è la parola giusta quindi se siete deboli di stomaco forse questa puntata potrebbe non fare per voi perché oggi parliamo dell'uomo nero anzi dell'uomo grigio anche noto come il lupo di wisteria albert fish Parliamo di Albert Fish, un nome che probabilmente è già conosciuto ai fan del true crime e non lo so appunto una delle persone più schifose che si possa immaginare. E disturbanti no. perché io studiando queste cose qua poi andando un po' più a fondo di quello che ha fatto perché vabbè lo conoscevo a grandi linee un po' come tutti, cioè io sono rimasto veramente disturbato sinceramente, infatti... Eh. Mm -mm. Sì 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 infatti in realtà se ti ricordi Marco Fish era in lista da quando abbiamo iniziato con Crime and Comedy ma l'abbiamo sempre rimandato perché io stessa ho detto non so se riesco a parlare di queste schifezze e ho scoperto di sì riesco sì. tranquillamente a parlare di queste schifezze quindi facciamoci due domande ma bando alle ciance ok parliamo di questa persona ok mm. allora iniziamo chiaramente dall'inizio come facciamo sempre Hamilton Howard Fish, esatto non l'ho detto Albert, ci arriviamo dopo, nasce il 19 maggio del 1870 a Washington DC, quindi ragazzi un'altra di queste storie vintage e come sappiamo nelle storie vecchie le fonti dicono ognuna quello che cazzo vuole, quindi noi eh. oggi abbiamo cercato di mettere insieme tutti i pezzi in modo coerente. Sì. Nel suo caso si potrebbe dire che storia vecchia fa buon brodo. Oh mamma mia, sì, letteralmente. Comunque, eh. i genitori di Hamilton sono uh, Randall Fish, suo padre, che è nato, pensate, nel 1795, cioè <ride> subito sì. dopo la rivoluzione francese. Anzi, se non sbaglio, quello era tipo il periodo del terrore. Però chi se ne frega, perché tanto qua non siamo in Francia, siamo negli Stati Uniti. Esatto. Ok. E sua madre Ellen che è nata nel 1838, quindi io so che voi siete veloci con la matematica e avrete già calcolato che la madre di Hamilton ha 43 anni in meno del padre. Ecco, in questo caso sono una bella differenza, non come 19 tra la Quaglini e Enrico. Esatto, esatto, una differenza veramente scioccante che diventa ancora più scioccante se consideriamo che quando nasce Hamilton suo padre ha 75 anni quindi c'è cioè sì. non un'età da nonno un'età da bisnonno sì beh sì so, senza beh, offesa da... per i bisnonni <ride> cioè... <ride> vabbè dai cioè, a 75 sì. anni potresti essere potenzialmente bisnonno soprattutto sì. in quel periodo dai esatto sì 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 soprattutto in quel periodo eh e comunque Hamilton è l'ultimo nato perché cioè, dopo, dopo i 75 anni quest'uomo ha capito di smettere di riprodursi eh, o forse non ce l'ha più fatta non lo so eh, comunque Hamilton era il più piccolo di 5 fratelli anche se in realtà erano 4 fratelli perché uno è morto da piccolo e sì. questo fratello morto da piccolo si chiamava Albert <ride> ve la butto lì ve la butto Così. lì ma non è lui il protagonista della nostra storia. Eh no. Tra l'altro è morto di idrocefalia, mm. ma di quelle, lì, di quelle lì gravi che proprio nasci con la testa enorme, piena di liquido e poi muori perché ti si schiaccia il cervello, ti si comprime il cervello. 
Eh sì, d'altronde quello era un periodo come dove la mortalità infantile era abbastanza alta perché appunto non è che potevi farti mm-hmm. l'amniocentesi per vedere problemi di questo tipo e quindi è andata così. Quindi comunque sono quattro fratelli viventi. Allora, loro non sembrano essere una famiglia ricca ma originariamente vengono da una famiglia piuttosto benestante cioè, e soprattutto in vista perché vari parenti di Hamilton sono in politica quindi ci sono alcuni parenti che hanno fatto carriera politica quindi comunque una famiglia influente e ecco non certo una famiglia che potremmo considerare povera per quel periodo cioè quel periodo la povertà era la miseria ok sì. quindi miseria non ce n'è almeno finché è vivo il caro vecchio vecchio la parola chiave Randall Fish perché quando Albert ha 5 anni e quindi Randall ne ha 80 muore muore di vecchiaia, gli viene tipo un infarto, comunque c'ha 80 anni e e muore. E quindi la madre, Ellen, cosa fa? Si ritrova con quattro figli e quindi fa la cosa più ovvia, li mette in orfanatrofio. Sì. Anche se, come la la solita storia delle fonti che dicono cose diverse, da alcune parti ho letto che mette direttamente tutti i figli in orfanatrofio, da altre parti ho letto che ha messo solamente Hamilton, che era il più piccolo. Boh, forse ne ha messo uno, forse ne ha messi due, forse li ha messi tutti, no? Beh, è possibile che abbia messo quelli non vendibili, nel senso che quelli un po' più grandi potevano andare a lavorare e quelli più piccoli no, e quindi magari ha messo solo i più piccoli. Però appunto, le le fonti, in questo caso qua, è Hamilton che che dice come ha passato l'infanzia. Esatto, questo è importante, infatti la ricostruzione della vita di Albert Fish dipende in grandissima parte dalle cose che ha detto Albert Fish, che non è la persona più credibile del mondo e lo scopriremo, <ride> e lo scopriremo. l'altra fonte quali sono? La stampa dell'epoca, ne abbiamo già parlato diverse volte, la stampa dell'epoca è peggio, era peggio del clickbait di adesso, sì, perché esatto. è proprio titoloni sconvolgenti per vendere le riviste, robe inventate, cose di questo tipo. Comunque, allora, in realtà, diciamo, una, spezziamo una lancia in favore di questa madre che mette i ragazzi in orfanatrofio. Lei aveva i suoi problemi, ok? Perché aveva problemi di allucinazioni. Non le è mai stata diagnosticata la schizofrenia, perché ripeto i tempi erano quelli che erano ma da quello che sappiamo noi è probabile che fosse affetta da schizofrenia quindi sì. insomma questa donna non, non sapeva bene come gestirsi questi bambini senza avere un lavoro appena vedova e quindi appunto li mette in orfanatrofio ma non con l'idea di farli adottare questo è importante uh-huh. li mette in orfanatrofio perché non aveva i soldi per metterli in una scuola privata certo col... ma anche perché comunque siamo in quegli anni lì, alla nascita della, della psicologia, della psicanalisi, attraverso Freud, che però era in Europa, non era di certo negli mm-hmm. Stati Uniti, e comunque le sue teorie si sono, diciamo, sviluppate, cioè hanno preso piede comunque anni do- molti anni dopo. Sì, e poi ci ha comunque voluto tanto tempo prima che le persone veramente si affidassero alla psicoterapia certo. o sì, alla sì, psicanalisi. Sì. Comunque... Questa madre non è l'unica persona della famiglia di Hamilton che ha problemi perché ci sono molti parenti, mi pare anche da entrambi i rami della famiglia, con problemi. C'è uno zio che aveva quella che ai tempi era stata definita mania religiosa. O psicosi. Cioè, sì. Esatto, una forma sì, di adesso psicosi. Sarebbe... Sì, sì. Adesso la chiameremo psicosi religiosa ma ai tempi non si, non, 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 non si chiamava psicosi. Esatto, quello, quindi visioni di Gesù, dei santi, impressione che Dio ti mandi dei messaggi, questo tipo di cose. Poi diversi casi di alcolismo, tra cui anche uno dei fratelli di, di Hamilton. E poi appunto, oltre alla madre, anche altri pare che soffrissero di allucinazioni. Sappiamo che la schizofrenia è abbastanza ereditaria, non è automatico, ma se hai dei casi in famiglia è più probabile che tu ce l'abbia, quindi... Questo è è giusto per darvi un'idea, per capire meglio quello di cui parleremo. Sì, il tipico quadretto familiare sano, rilassante, in cui un bambino cresce come virgulto della società, diciamo. (ride) Esatto, esatto. Quindi in questo orfanatrofio il piccolo Hamilton non si trova benissimo, anche se alcune cose gli piacciono. 
Allora intanto non si trova benissimo con gli altri bambini perché lo prendevano in giro, dicevano che era un frignetta, deboluccio, queste cose qua e poi diranno anche altre cose e, e poi gli dava fastidio che l'avevano soprannominato Ham and Eggs, quindi uova e, e prosciutto perché Hamilton, Ham e lui niente, questo soprannome proprio non lo poteva sopportare e niente, in, questa, in questo orfanatrofio ovviamente gestito dalle suore c'erano spesso delle punizioni fisiche come si usava ai tempi e pare che una di queste suore amasse mettere i bambini in fila questo mi ricorda il papà di Melinda Loveless comunque vabbè mettere i bambini in fila con le braghe calate e frustarli in fila uno dopo l'altro facendo anche guardare altri bambini quindi queste robe qui assurde che però succedevano negli istituti gestiti da suore che, sì, vabbè. sì, sì. Vabbè, eh... sì allora, io sono andato alle elementari dalle suore. Ora mm-hmm. facevano questa roba qua che se uno... Allora, tu non potevi parlare in refettorio durante l'ora de- del pranzo. Ma come no? No, non si poteva parlare. Chi parlava veniva, veniva messo in piedi in fondo al refettorio al pubblico ludibrio degli altri bambini. Ma e se poi... non possono parlare non ti possono neanche prendere in giro, scusa. Non ti possono prendere in giro <ride> al momento. Però dopo sì, e tra l'altro chi veniva messo poi appunto in piedi, in fondo a, a questo refettorio doveva anche tipo sparecchiare tutti i tavoli e fare quella che noi chiamavamo la macchina che era questo mostro gigantesco che era praticamente una lavastoviglie in cui si infilava un cestello da una parte e lo tirava fuori dall'altra. Mm. Questo erano le suore quando andavo io alle elementari. Eh, eh. Che era già eh. la versione soft delle suore, che era perché ver- prima... <ride> Botte da orbi, punizioni sadiche ah. che solamente le suore potevano immaginare, Gua- tipo metterti in ginocchio sui ceci, sul riso, robe psicopatiche comunque. Guarda, le, quelle suore lì erano anche manesche, c'era tra l'altro la suora superiore che era Suor Maria che aveva le mani tipo Tyson e <ride> io mi ricordo che una volta il mio migliore amico l'ha chiamata la lavagna, lui non sapeva rispondere così ha fatto una battuta, lei gli ha tirato una manata che, gli è, che è rimasta. Prende la, la stimmate del mio amico, la, la sindone <ride> del mio amico di profilo sul gesto della lavagna. Cioè, robe, robe così. Wow, questo mi fa... Mi, mi ricorda che tu sei proprio vecchio comunque, perché ai tempi <ride> si potevano ancora picchiare i bambini a scuola. Dalle anzi, suore ero, basta però. Dalle suore, pubblica, anzi, erano no. incentivate quando eravamo piccoli, <ride> quando ero piccolo, incentivate i genitori. Vabbè, comunque andiamo esatto, avanti. Esatto, comunque sennò... anche in questo orfanotrofio era così. Solamente che, che cosa succede a Hamilton? Durante queste punizioni pubbliche lui si eccita. Ok, inizia ad avere delle erezioni, che io non sapevo che i bambini così piccoli potevano già avere le erezioni, ma evidentemente sì, comunque così ci racconta lui. E gli altri bambini notavano le erezioni perché appunto per essere picchiati dovevano tirarsi giù i pantaloni, ok, venivano picchiati sul sedere, quindi comunque si notava se succedeva qualcosa nelle zone basse. E questo fa sì che Hamilton venga preso in giro ancora di più da tutti gli altri che gli davano del pervertito, solo che la presa in giro dei compagni gli faceva venire un'altra erezione, quindi questo bambino comunque era in questo stato di confusione ed erezioni perenni e nella sua mente, questo lo dirà anche lui più da grande, inizia a connettere religione, umiliazione pubblica, violenza ed eccitazione. E questo... È molto molto importante. Un'altra chicca che ho scoperto è che questo orfanatrofio dove è andato era l'orfanatrofio di St. John, quindi di San Giovanni. Io ve la butto lì e poi dopo capirete perché ve l'ho buttata lì. Sì. Comunque, eh, lui sta in orfanatrofio per qualche anno, quando ne ha nove la madre va a riprendersi i figli, perché non sappiamo quanti ne aveva messi in orfanatrofio, perché a quel punto si era ritrovata un lavoro. Lei obiettivamente era dall'inizio che aveva questo obiettivo, non aveva intenzione di abbandonarli. E quindi a questo punto che cosa fa? Però Hamilton, che odiava il soprannome Helm and Eggs, decide di cambiare nome e si fa chiamare Albert, come il suo fratellino deceduto da piccolo. Tutti accettano questa cosa, lo chiamano Albert... E Albert nella sua nuova scuola fa un'amicizia speciale, trova un altro suo amichetto, sono sempre insieme, super mega best friends e iniziano a sperimentare insieme cose tipo bere la pipì e mangiare la cacca. L'ho detto nel modo più educato possibile. Hai fatto fatto benissimo perché io l'ho letta anche molto peggio. 
Eh, ma infatti ci sarebbe da usare parole più pesanti, ma sì. fa già tutto schifo di per sé, senza sì, esagerare. Sì. Sempre in questo periodo, oltre a fare questi giochini con il suo amico, faceva anche giochi più normali, tipo arrampicarsi sugli alberi, e quindi verso gli 11 anni lui cade da un albero. E da quella caduta probabilmente prende un colpo in testa che come sappiamo è una costante in molti serial killer e da quel momento inizia a sviluppare forti mal di testa e anche una forma di balbuzie. Mm. Quindi sicuramente è stato impattato da questa caduta. Anche violentemente. <ride> Beh sì, 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 però, però lui già aveva sta passione no, no. per la pipì, umiliazione, sì. cioè qualcosa c'era già di suo. Sì, io tra l'altro ho letto che lui praticamente praticava anche la crudeltà contro gli animali Beh, certo. e faceva la pipì a letto, che posso dire una cosa, è la classica Vai. cosa della triade di McDonald's, no perché nella puntata su Shanda Shearer mi sono sì. dimenticato di aggiungere un particolare, allora la triade di McDonald's sono appunto pipì a letto, dare fuoco alle cose e la crudeltà verso gli animali, la tortura, l'uccisione di piccoli animali e quelle cose lì. Ora... Eh, I sintomi, cioè questi qua in teoria dovrebbero portare a essere, mh, poi sviluppare una personalità psicopatica, sono degli indici, no? Mm-mm. Ok, ma non è che tutti i bambini che si fanno la pipì a letto poi la sviluppano, in certo. teoria McDonald dice che almeno due sintomi, se si presentano almeno due sintomi potrebbero essere indice di questa cosa qua, ok? Mm-mm. Perché poi nei commenti del, del video ci hanno fatto notare che potrebbe esserci un altro sia la menzogna patologica. Però queste tre cose qui, le nuresi, la violenza e il dar fuoco alle cose, sono cose più naturali. Voglio mm. dire che la menzogna i bambini la imparano dai genitori, dalle piccole cose, poi dopo sviluppano una uh, menzogna, diciamo, patologica che sono portati a, a fare. Quindi, ecco, mm. non è che se un bambino si fa la pipì a letto poi diventa uno psicopatico, magari c'è un problema... Che, che, che va affrontato con, con chi di dovere cioè non è una condizione sine qua non e comunque no, certo. i sintomi dovrebbero essere almeno due esatto okay. era sì, così beh, una sul, sul torturare gli animali l'unico appunto che ho io è che visto il periodo perché cioè, comunque siamo fine 1800 eh, in realtà era forse più comune per i bambini torturare gli animali fare sì, quel sì. tipo di cose poteva essere Quindi... un gioco però certo. vabbè, in questo caso probabilmente sì, sì. è un segnale. Comunque questa bellissima infanzia, eh, ad un certo punto quando Albert, perché a questo punto si chiama Albert, ha circa 20 anni, 1890, si trasferisce a New York con sua madre, proprio a New York City, e, e inizia a lavorare come in bianchino, ufficialmente. Non ufficialmente, a rotonda come prostituto. Così dice lui, chiaramente, perché sì. poi non è che abbiamo delle, delle prove, però gli piaceva molto perché arrotondava e poi aveva l'opportunità di esplorare tutte le sue fantasie sadomaso di cui lui era ossessionato e diventerà sempre più ossessionato con l'andare avanti della sua purtroppo lunga vita. Sì, sì. Ma cioè, nel senso, a, eh, può esplorare facendo il, il gigolò, non facendolo in bianchino. Beh, aspetta, sì. esplora in entrambi i modi, perché ah, okay. facendo lo gigolò si sì, esplora sessualmente, invece con l'imbianchino lui cercava di prendere lavori anche in posti lontani rispetto okay, a New sì, York sì. City e faceva tipo mh, degli sconti per orfanatrofi, istituti per bambini, tutte cose dove c'erano i bambini intorno, perché lui aveva un grande cuore. E quando andava a dipingere i muri degli orfanatrofi o di questi istituti, ci andava con la sua salopette da imbianchino e sotto niente. <ride> Giustamente, perché... <ride> ok, e quindi inizia a coltivare questi simpatici hobby, tipo molestare i bambini e scrivere lettere zozze alle signore che mettono gli annunci sui giornali. Questo è un altro hobby che si porterà dietro tutta la vita. Praticamente ai tempi non c'era Tinder, ma non c'era proprio niente ai tempi, non c'era veramente nulla. Sì. E quindi a volte magari le vedove, soprattutto questo tipo di signore che stanno cercando di sp- risposarsi, mettevano degli annunci sui giornali, in cui mettevano chiaramente l'indirizzo, perché quello era il modo. E lui amava scrivere lettere zozze, 
e mandarle tra l'altro senza mai vedere la reazione della persona che le legge però già solo l'immaginarsi la reazione sconvolta di una signora per bene a leggere le porcate che scriveva lo eccitava sì. quindi questi sono i suoi fantastici hobby mentre vive la sua vita uh, a New York City nel 90, 1898 lui ha 28 anni e sua mamma gli dice allora figlio mio, devi mettere la testa a posto, non è possibile che a 28 anni sei ancora single, che lui in realtà aveva un sacco di storie con un sacco di uomini, <ride> però, però erano uomini quindi non contano. Sì, e per allora la morale so... comune e per, per il cuore di mamma che aveva, che aveva Ellen verso di lui, insomma. Eh, esatto, poi non so, sicuramente poi lui teneva nascosti i suoi rendezvous con gli uomini, però ne aveva così tanti che secondo me la madre con cui conviveva una mezza idea doveva avercela però lei comunque gli organizza il matrimonio come avevano fatto i suoi genitori con lei a trovargli un uomo che aveva più del doppio della sua età eh, così fa lei però con una differenza di età molto più accettabile perché Albert ha 28 anni e la ragazza che gli trova sua madre ne ha 19 questa ragazza si chiama uh, Anna Mary Hoffman e uh, con lei Albert si trasferisce a Wisteria e avrà con lei sei figli, perché chiaramente abbiamo capito che a lui piace le bambine. Chiaro, chiaro, quindi. Cioè, poi tra l'altro se ce l'hai in casa non devi neanche uscire. Hai visto, hai visto. Vabbè, solo che lui durante questo matrimonio, che comunque durerà 19 anni, eh, non smetterà mai di frequentare uomini. A volte a pagamento, cioè a volte li pagava lui, a volte si faceva pagare lui, a volte era gratis, di tutto e ah, di più, insomma. Chiaro. E poi tra questi trova anche un, un amico speciale, un altro prostituto, con cui fa degli appuntamenti romanticissimi, tipo un giorno vanno al Museo delle Cere insieme, che è una cosa carinissima se, sì, se sì. non pensi a tutto il resto. Sì, sì, erano tipo fidanzati proprio, sì. almeno quello che ho letto io erano tipo proprio fidanzati che facevano le gite, facevano le cose. Sì, è tutto super romantico, ma in questo in realtà sai chi mi ha ricordato? Il nostro H.H. Holmes con cui abbiamo mm. iniziato Crime and Comedy, che ti ricordi che con una delle sue innumerevoli donne si era talmente innamorato che andavano a fare le gite in bicicletta e tutti li vedevano in giro insieme e dicevano ma come sono romantici, uguale. Sì. Uguale, quindi con questo amico va a questo museo delle cere dove però c'è un'esposizione con le robe più freaky, con le robe più inquietanti e una di queste esposizioni era tipo una riproduzione, non era originale da quello che ho letto, una riproduzione di un pene tagliato in due per il lungo, ok? Mm. Quindi la separazione del... per avere tipo due peni che però non funzionano, quindi è meglio averne... Sì. Uno che... Quindi niente, cioè, eh... sì, è meglio non farlo a casa, cioè è meglio vederlo in un museo. Era la, la sezione del, del pene per vedere sì. come era fatto dentro, non esatto. era una, una perversione che mettevano nel museo. Eh, ma lui sta roba si è eccitato tantissimo perché ha iniziato a pensare come sarebbe appunto dividere un pene in due e da qua inizia a... <ride> no, mi viene in mente che capisce che gli piace spaccare il cazzo in due. Scusate, eh, che... <ride> Sì, purtroppo letteralmente, comunque eh, inizia a fantasticare su mutilazioni genitali, castrazioni, cioè aveva questa fissa e eh, iniziando a pensare a queste robe di castrazione sviluppa un nuovo hobby che è infilarsi aghi nelle parti intime, aghi che a volte poi non riusciva a rimuovere perché li infilava troppo dentro e non riusciva più a toglierle quindi se li teneva tranquillamente dentro parti intime intendo chiaramente pene scroto ano sì. tutta quella zona lì sì e, e tra l'altro poi lui dirà che è... la volta che ha provato a metterlo nello scroto è... gli ha fatto un po' troppo male quindi ha preferito usare tutta la zona del perineo e comunque il bacino e, la... e mm -hmm. quella parte lì sì Ok, niente. e questo è solo l'inizio di questa storia, cioè qui siamo ancora a livello easy, ok. A questo punto, allora in realtà succedono, cioè lui continua a sviluppare tutte queste robe strane, però non abbiamo una cronologia molto molto chiara, quindi sì. io mi appoggio alle date che sappiamo e andiamo un po' a braccio da lì. Nel 1903 succede un'altra cosa, Albert viene arrestato per appropriazione in debita. Non so esattamente 
i dettagli di questa propria azione in debita. Comunque si intasca dei soldi che tecnicamente non doveva intascarsi e viene richiuso a Sing Sing, che è un famosissimo carcere di New York. A New York quelli famosi sono Sing Sing e Riker Island. Sì. Comunque in carcere lui si trova benissimo perché è circondato da tutti questi belli omaccioni cattivi e lui impazzisce per queste cose eh e fa, fa sesso praticamente con tutti in, cioè cerca attivamente di farsi violentare però poi dopo un po' tutti i carcerati capiscono che, che non è violentarlo perché lui non vede l'ora proprio sì. e vabbè ed in carcere inizia ad avere qualche inizio della sua mania religiosa, quindi la psicosi religiosa, perché inizia ad avere delle apparizioni e gli compare molto spesso l'apostolo Giovanni, che ora sarà un caso, ma è l'apostolo a cui era dedicato l'orfanatrofio in cui lui era stato da bambino. Io sta connessione non l'ho letta da nessuna parte, l'ho fatta io, vorrei precisare. No, no, ma è giusta, è giusta, è giusta. <ride> eh, sì, certo. ma comunque diciamolo che comunque anche in carcere eh, si faceva anche picchiare. Voglio dire, non è che sono, sono lì degli stinchi di santo e eh, si faceva anche menare, anche forte. E a lui sì, questa sì, cosa sì. Pia- piaceva. Piaceva tanto perché lui è sadomasochista ed è in- entrambe le cose. Probabilmente è più sadico, però adora anche farsi male, proprio è alla ricerca del dolore fisico. Sì, sì. hardcore cioè non perché sai ci sono alcuni che magari amano la dominazione nel sesso ok lui invece a- ama proprio il dolore sentire il dolore anche perché sì poi vediamo anche cosa faceva coi figli eh sì sì adesso, adesso sì. ci arriviamo allora uscito dal carcere eh, continua con questa cosa della mania religiosa andando avanti con la sua vita avrà sempre più spesso apparizioni di Gesù che gli dice di fare delle cose di Dio che gli ordina di fare delle cose e sempre di questo apostolo Giovanni che gli dà delle grandi idee tipo un giorno gli dice dormi arrotolato nel tappeto <ride> e lui passa la notte arrotolato nel tappeto il giorno dopo sua figlia gli dice papà perché hai dormito arrotolato nel tappeto e lui gli ha detto perché me l'ha detto l'apostolo Giovanni perfetto, certo. perfetto. e di queste richieste che gli faceva Dio ce n'era una che tornava insistentemente che era quella di castrare dei bambini e Albert Fish più avanti si giustificherà dicendo che effettivamente Dio è un po' fissato con castrare i bambini tirando in ballo la storia di Abramo che deve sacrificare Isacco ok perché lo deve sacrificare poi Dio gli dice ah scherzone che in effetti cioè non sei tanto a posto se fai uno scherzo del genere doni un figlio a un vecchio che sì. il vecchio non pensava di poter avere quel figlio glielo doni lui è estasiato e tu gli dici ah ma te l'ho dato perché così me lo sacrifichi questo col cuore spezzato va a portare a sacrificare suo figlio e tu lo fermi all'ultimo secondo prendendolo in giro dicendo ci sei cascato eh, questo e... dovrebbe essere la dignità essere... che seguiamo e... ma okay. questa è la fede questa è la prova di fede eh vedi Albert voleva dare veramente tanto la prova di fede sì. perché poi che cosa succede quando Dio gli dice di non sacrificarlo, dice però di fare la famosa alleanza e di circonciderlo. Sì. E quindi la cosa della circoncisione è che anche lì, perché tutti questi dei monoteisti sono fissati con i prepuzzi dei bambini? Cambiamo divinità ragazzi, c'è ma, qualcosa ma che... Sì, è una cosa che mi sono chiesto, anche perché sei Dio, cioè ci hai creato tu, no in teoria, ci hai creato a tua immagine e somiglianza, cioè ma facci direttamente senza prepuzio, non è che ce lo dai e poi, ce lo... e poi costringi gli altri a toglierlo, no? Eh, ma è una forma di perversione, ok, que- questa puntata ce la cancellano, sicuramente sì. perché si può sì. dire di tutto, ma se si tocca la religione impazziscono tutti, sì, però... ci troviamo la gente fuori di casa con le torce e i forconi che ci vogliono... Chicchia, veramente. Però ragazzi, Vabbè. questa è analisi biblica, cioè, certo, eh, certo. c'è scritto sulla Bibbia e non l'abbiamo sì. scritto noi. No, comunque, comunque, tra l'altro, è... cosa sì. ironica, sai, qual è? sai perché Isacco si chiama Isacco? Perché vuol no. dire colu- colui che riderà, perché lui ha riso dopo che suo padre l'ha quasi ammazzato per lo scherzone che gli ha fatto. Vabbè. Giusto, comunque, giusto. niente, basta parlare sì. di religione. No, in no. realtà continueremo a parlarne perché Albert era ossessionato sì, dalla religione. Sì. Perché infatti Albert Fish dice appunto che queste cose gliele diceva, gliele ordinava Dio e che se sì. poi Dio avesse voluto fermarlo la, gli avrebbe mandato un angelo e quindi se non gli ha mandato nessuno, cioè, insomma, era proprio quello che voleva Dio. Esatto, però al momento noi non sappiamo 
che lui stesse facendo queste cose iniziava a pensarci sì, sì, sì. allora come abbiamo detto aveva sei figli e in realtà mh, i figli poi al processo più avanti diranno che lui non ha mai fatto del male a loro anzi che era un padre fantastico giocherellone che non beveva e non fumava e che in realtà non era mai violento con loro però questi stessi figli sono anche stati testimoni di tutte le sue pratiche autoerotiche masochiste perché lui appunto andando avanti con l'età riesce sempre meno a nascondere il modo in cui si masturba ad esempio eh, i figli lo sorprendono sculacciarsi con una, un pedal che in italiano si dice pagaia <ride> e mi fa, però mi fa molto ridere la parola pagaia <ride> comunque appunto un pedal mm-hmm. ma non quelli fighetti che trovate nei siti dei sexy shop no? sì, cioè sì, proprio sì. di legno con cofficcati dei chiodi tra l'altro parecchio lunghi e lui si sculacciava con quello quindi schizzi di sangue dappertutto i figli sono stati testimoni di questa cosa poi più avanti Albert Junior il suo figlio maggiore con cui Albert vivrà anche Uh-huh. Anche, anche da adulti lo vedrà eh, con questa pagaia anche colpirsi il pene e poi urlare sal- urlare di dolore chiaramente Beh, è strano <ride> perché in genere è così bello poi vabbè i figli per qualche motivo sanno anche della sua passione per gli aghi quindi uh-huh. quando vedono che il papà non riesce a sedersi bene sanno che è perché si è infilato degli aghi che Nelle non è poi riuscito a togliere ma guarda, e poi a volte si mette... No, vabbè, raga. A volte si infilava degli stracci nel culo <ride> e poi dava fuoco agli stracci. <ride> eh, guarda. Raga... Cioè, ah. allora, da una parte è terribile perché, vabbè, io l'ho detto subito all'inizio della puntata, parlare di sta persona qua è... fa schifo, però dall'altro inizia anche a farmi pena perché è quanto era fuori. Sì, sì, di brutto. Ma, eh, ma è strano che, che usasse gli stracci e non dei cricetti, perché secondo me col cricetto è più divertente. Secondo me se l'ha infilato almeno un cricetto nel culo, Fish. Sì, cioè, sì. è impossibile. Cioè, invece, però un topo qualcosa, sì. Sì, sì, No, sì. che poi tra l'altro io leggevo anche che, cioè leggevo, avevo trovato che lui costringeva anche i figli a sculacciarlo. Sì, perché faceva dei giochi simpatici con i bambini, anche se non è del tutto chiaro se questi bambini fossero i suoi figli, cioè chi pensa sì. di sì, chi pensa di no, perché poi questi stessi giochi li farà con i figli di povere vedove che vedremo sì, più sì. avanti. No, però questo qui l'aveva testimoniato la figlia 17enne poi al processo, aveva raccontato sì. questa cosa. Può darsi, ehm, però appunto i giochi erano tipo indovina quante dita e aggrappati allo scivolo, cioè indovina quante dita lui si metteva solo con i pantaloncini, quindi praticamente nudo, a quattro zampe, poi uno dei bambini doveva salirgli sulla schiena e alzare un tot numero di dita. Lui doveva indovinare Albert e se non indovinava veniva colpito con questa pagaia il numero di volte, cioè quante dita aveva sul bambino. E lui a volte per assicurarsi di sbagliare diceva 11. Sì. <ride> per essere 25. Di... <ride> sì. Per essere sicuro di prenderle. Poi faceva aggrappati allo scivolo, cioè prendeva, adesso non so se riesco a descriverlo, però prendeva i bambini in braccio e poi tipo se li buttava dietro la schiena e i bambini dovevano scivolare dietro la schiena graffiandolo con le unghie. Quindi questi giochi molto belli. Poi ad un certo punto ha detto, bambini ma perché non vi mettete dei, con dei chiodi sotto le unghie? I bambini hanno detto, no fa male. Allora hanno detto, ah fa male, ha provato lui, ha detto sì fa male, quindi ha continuato a farlo. Esatto. Vabbè. Ok, tu hai altre cose da dire sui no, bambini? No, 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 basta, basta. Per basta. un po' basta. Basta, arriviamo al 1910. A questo sì, punto sì. Albert ha 40 anni e inizia a frequentare un diciottenne con problemi di ritardo mentale, eh, un certo Thomas. Anche lui faceva il prostituto, però appunto aveva problemi, era un ragazzo lento, e che tra l'altro sembrava più piccolo di quello che era. Iniziano a frequentarsi, eh, avevano un rapporto assolutamente sadomaso, però in questo rapporto Fish pare che fosse solo sadico. E una sera prende, lo porta in una fattoria e lo sequestra. Quindi lo tiene catturato, cioè lo tiene in questa fattoria per giorni, lo tortura in modi allucinanti e ad un certo punto gli taglia via la cappella. Anche qua non ho trovato un modo più elegante di, 
di dirlo e il suo piano ci dirà dopo era comunque di ucciderlo smembrarlo e mangiarlo adesso arriviamo ad analizzare anche questa cosa sì, della sì. fissa del cannibalismo e solamente che in realtà dopo avergli tagliato la cappella si è fermato pare che addirittura lo abbia disinfettato poi gli ha mollato 10 dollari lì nella fattoria e l'ha lasciato lì a sanguinare sì. Senza sapere nemmeno se questo ragazzo poi è morto, si è recuperato, boh, l'ha abbandonato lì. Nel frattempo Anna, la moglie di Albert, non ne può più di questa storia, ok? E inizia una relazione con un border, quindi praticamente un inquilino. Anche qui nei casi vecchi succede spesso questa cosa di gente che va a vivere a casa di altri, no? Noleggiando la stanza, affittando sì, la sì. stanza. Sì, anche perché comunque non erano particolarmente ricchi quindi se hai una stanza in più insomma l'affitti e qualcosina in più ti entra allora. sì anche perché comunque avevano sei figli cioè quindi mantenere sei figli ci vuole un sacco di soldi eh. e quindi avevano degli inquilini e Anna inizia una relazione con questo inquilino e nel 1917 fugge con lui e la cosa interessante è che fugge con lui mentre Albert era fuori o a dipingere dei muri o a molestare dei bambini una delle due e um, si porta via tutto, mobili inclusi. <ride> che preparazione ha fatto sta donna? Si è preparata i carri per portarsi via? Eh, boh, sì, ma secondo me non è, non, non è che erano particolarmente, cioè non è che avevano una casa particolarmente piena di roba. Sì, ma anche solo portare, poi però i mobili di una volta erano belli pesanti, anche solo portare via una credenza, un tavolo, c'è cioè bisogno... Comunque lei porta via tutto tranne i figli. <ride> Giusto, e quelli i figli non ci as... stavano sul carretto. Eh no, quelli se li ha scordati e quindi li lascia ad Albert. A questo punto Albert torna a casa, vede la, la casa completamente vuota con questi figli, li prende e si trasferiscono a Westchester, che è sempre lì a... nello stato di New York. E Albert resta scioccato dall'abbandono della moglie, che dico ma che razza di shock è? Cioè, cioè questa poveretta ti ha sopportato per 19 anni, comunque lui cercava di fare pratiche, anche se Albert Fish possiamo dire con una certa sicurezza che fosse omosessuale sotto tutte queste sue perversioni, però comunque anche con sua moglie faceva cose, ha avuto sei figli, ok? Eh sì, eh, Ecco, ecco, e quando faceva queste cose comunque c'era... Uh, questa, um, questa voglia di sadomaso estremo che sua moglie ha sopportato fino a un certo punto poi non ce la faceva più quindi possiamo capire possiamo comprenderla benissimo nella sua fuga un po' meno nel lasciare i figli a quest'uomo qua però ok ma Albert poi in futuro appunto dirà anche che è stato questo a, farle per, a fargli perdere la testa perché in realtà a questo punto tecnicamente non ha ancora ucciso nessuno no. perché questo Thomas l'ha mutilato ma in teoria non l'ha ucciso quindi sì. lui dice che è stato l'abbandono della moglie a farlo impazzire poi dirà anche che l'abbandono della moglie era grave quanto i suoi crimini Beh, no insomma, insomma. <ride> no ma. diciamo no comunque poi la cosa interessante è che quest'uomo di cui stiamo dicendo delle cose fantastiche riuscirà sì. a risposarsi tre volte dopo anche se saranno matrimoni tutti molto brevi, uno addirittura durerà dieci giorni. E tra l'altro questi matrimoni brevi tecnicamente non erano neanche validi, perché lui non ha mai ufficialmente divorziato da Anna. Giusto. Comunque, giusto. a questo punto lui inizia a interessare, cioè inizia, era già interessato a questa cosa, però aumenta il suo interesse per il cannibalismo. Il suo libro preferito è un libro di Edgar Allan Poe, eh, Le avventure di Arthur Gordon Pym, che io non ho letto, avrei voluto leggerlo, ma quando ho scoperto che questo era il libro preferito di Albert mancava troppo tempo prima della registrazione, quindi non l'ho recuperato. Ma da quello che ho letto parla praticamente di queste avventure marinaresche e questo equipaggio si ritrova, boh, in un'isola, adesso non mi ricordo, si ritrova senza cibo e quindi devono fare tipo una lotteria per scegliere chi di loro verrà ucciso per essere mangiato dagli altri. Sì, beh, Allan Poe non è che scriveva cose proprio... <ride> Cioè non è che scrive agli armoni, quindi... Ecco, no, no, eh. però niente, questo, questo particolare libro qui, Albert impazzisce, cioè lui proprio sì. è, inizia a lui... ossessionarsi, sì sì. No, lui dirà eh. anche che comunque la cosa, la pulce nell'orecchio del cannibalismo gliela messa suo fratello Walter, che penso mm -hmm. che fosse quello più grande alcolista, che era tornato dalla guerra o comunque da qualche parte, e gli aveva parlato di pratiche di cannibalismo a cui lui aveva assistito. 
poi non si sa se Walter avesse assistito veramente o se fosse una sua fantasia per spaventare il fratello più piccolo però ad Albert Fish gli è rimasto cioè poi comunque non era proprio una personcina eh, fin da piccolo non era proprio un bambino e quindi questa cosa qui gli è rimasta la, la, il tarlo del cannibalismo e Esatto, che poi comunque in quel periodo c'erano un sacco di romanzi di avventura e anche riviste che parlavano di avventura, cose così, e c'era questa fissa delle tribù che facevano cannibalismo, no? Sì, Era... sì. In realtà è una fissa che hanno avuto tanti serial killer, a dirla tutta, come abbiamo sì. visto nelle sì. puntate precedenti. Comunque... Inizia a fare cose sempre più strane, durante le notti di luna piena mangia carne cruda, pare non umana, ok, carne però cruda e la serviva anche ai figli e poi dopo aver mangiato la carne cruda andava ad ululare alla luna. <ride> Quindi e cosa se... vuoi fare nelle notti di luna piena? Ma certo, assolutamente. Poi inizia, vabbè, continua con le visioni, i figli lo vedono che va in giro a urlare sono Cristo, sono Cristo e, e poi appunto c'è l'Apostolo Giovanni che gli dice sempre di fare queste robe buffe. Sì. Ah, sì, che tra l'altro una di queste robe qui, che non so se gliel'aveva suggerito l'Apostolo Giovanni o se la si è inventata lui, era quella di infilarsi il gambo di una, cioè una rosa col gambo mm. nel, nel pe- tipo, tipo catetere. Sì. No, tutto il gambo <ride> e poi guardarsi allo specchio che è una roba penso dolorosissima perché già il catetere fatto apposta e fa male cioè non l'ho mai provato però so, so che fa male e figuratevi una, il gambo di una rosa che non è particolarmente cioè, preciso com, com, ah. come struttura e poi sfilare questa rosa e mangiarsi i, i suoi petali delicati ah eh. mio dio ah. Mio Dio, no, era veramente fuori. Ma poi chissà come doveva avercele ridotte le zone intime, quest'uomo qui. Perché doveva avere una roba terrificante, Guarda, Secondo ferite. me, meno male che a quei tempi non c'erano i metal detector, perché lui suonava co- <ride> come le campane a Natale. <ride> Mamma mia, comunque a questo punto, ormai siamo nel 1919 e qui pare che Albert inizi a rapire bambini. Ne rapisce probabilmente alcuni nella zona di Washington DC, da cui lui era originario e pare che ogni tanto andava a fare i suoi lavori da, da in bianchino. E poi comunque in generale nei vari posti dove si sposta ehm, facendo l'imbianchino appunto. Allora di questi bambini probabilmente la maggior parte vengono molestati perché poi verranno fatte delle stime che diranno che probabilmente Albert Fish ha ucciso circa 15 bambini in realtà Albert ne confesserà 400 poi ci arriviamo sì. tuttavia facendo i controlli in base alle denunce di scomparsa così si pensa a 15 però si pensa anche che ne abbia molestati un minimo di 100 sì, eh, lui, sì esatto lui dice che ne ha molestati almeno 400 sì. e forse 100 gli dice di averli uccisi però appunto ah, okay. poi sì no però appunto poi Vabbè, comunque sono quei tempi lì alla fine se non c'è il corpo non fanno le indagini anche se c'è il corpo poi non è che riescono proprio a trovare cioè non è che c'è l'analisi scientifica che riescono a trovare poi chi è stato quindi esatto. poi comunque eh, lui si, li si, si spostava non era nella, sì. sempre nella stessa città nello stesso quartiere quindi giurisdizioni diversi metodi, metodi investigativi diversi non c'erano database non c'erano cose quindi era anche impossibile poi effettivamente a quei tempi lì uno che cominciava a uccidere in giro per gli Stati Uniti riuscire a ricostruire tutto il, il monte eh, vittime diciamo esatto esatto comunque appunto la stima è sui 15 non sappiamo esattamente quando inizi ma sappiamo che in questo periodo si prepara una sorta di cassetta degli attrezzi che lui soprannomina gli strumenti dell'inferno e questi strumenti dell'inferno sono un coltello una mannaia e una sega quindi a cosa ti servono queste cose sempre in questo periodo si interessa al caso di Fritz Harman che è il serial killer tedesco che è il licantropo di Hannover, forse anche il vampiro di Hannover, sempre sì. lui, che uccideva i ragazzi di strada e pare che poi rivendesse la carne al mercato nero di questi ragazzi. E quindi figurati, Albert si fa una marea di seghe su questa storia proprio. 
cioè questo qui è un genio secondo sì, me sì, avrà sì. pensato questo qui è sì. diventa il suo punto di riferimento proprio colleziona tutti i tagli di giornale che parlano di lui che non sono molti perché questo è un caso tedesco e lui sì, era, sì, sì, infatti. fa proprio le sue ricerche perché gli piace e prendendo ispirazione forse da Harman Albert impara a rapire gli indesiderabili come li chiamava lui che erano quindi bambini che secondo lui i genitori non, non sarebbero stati lì a cercare più di tanto cioè quelli con ritardi mentali oppure in alternativa quelli provenienti da famiglie povere o di minoranze lui infatti puntava molto ai bambini neri perché aveva questa idea che i bambini neri non sarebbero stati cercati dalla polizia idea che effettivamente è stata confermata più e più volte sì ma anche i bambini poveri non è che proprio la polizia si spaccasse la testa se spariva un bambino povero anzi perché purtroppo i tempi erano quelli che erano, la povertà, soprattutto lì nella zona di New York, eccetera, era molto uh, sviluppata. Mm-mm. Quindi se spariva un bambino povero era quasi, diciamo, una, una roba normale. Esatto, e quindi lui si specializza su questi bambini, ma nel 1924 fa un errore. Sbaglia i calcoli, si fissa con un bambino, Francis McDonnell che è figlio di un poliziotto di Staten Island. Albert chiaramente non lo sa, lui lo vede che gioca per strada col pallone, tra l'altro lo vede prima con sua madre, sua, Albert si nota che la madre lo nota e se ne va. Ritorna però nel pomeriggio mentre Francis sta giocando eh, a palla no? nel, con gli amici così. Quindi sparisce questo bambino, Francis, e suo padre, che è nella polizia, inizia una ricerca serrata all'uomo. Ok, va a a interrogare tutti, i bambini gli danno un identikit di questo uomo, che identificano come un uomo grigio, quindi per questo è noto come il Grey Man, perché era anziano, aveva i capelli grigi, era vestito di grigio, e la madre di Francis conferma questo identikit, quindi lo stesso uomo che i bambini hanno visto portare via Francis è quello che ha visto anche la madre mm-hmm. di Francis. Dopo alcuni giorni di ricerche Francis venne ritrovato, ma purtroppo venne ritrovato il suo cadavere. Eh, era nascosto da rami e foglie eh, in un campo, mm-hmm. è stato ritrovato da dei boy scout e il bambino purtroppo era senza pantaloni, con del sangue tra le gambe che facevano faceva capire inequivocabilmente che aveva subito una brutale aggressione sessuale e strangolato con le sue stesse bretelle. Dopo il ritrovamento però suo padre riesce a mettere in piazza 250 agenti, quindi ci sono 250 agenti alla ricerca del Grey Man e appunto Arthur McDonnell è a capo del caso, quindi si mette proprio giù per cercare fanno anche delle ottime ricerche in realtà anche il medico legale trova che mh, il bambino aveva appena mangiato delle uvette e quindi deducono che questo grey man gli ha offerto le uvette come appunto si offrono le caramelle per portarlo in una zona un pochino più nascosta e fare quello che purtroppo ha fatto sempre il medico de- legale dichiara che in base alla forza usata per strangolare il bambino non poteva trattarsi di un uomo anziano come avevano riferito i bambini e in effetti Albert alla fine non era né giovane né... cioè ci sta che i bambini l'hanno definito come anziano perché in questo periodo aveva circa 50 anni mm-hmm. quindi agli occhi di un bambino un vecchio di merda sì, ovviamente esatto. Però ancora con la forza di fare queste cose brutali. Questo diventa un caso mediatico, ovviamente, Mm. perché con 250 agenti era inevitabile. E in realtà confessano un sacco di mitomani, perché c'è sempre questa cosa. Poi pare che nei casi vecchi ci fossero ancora più mitomani che adesso. Tutti andavano a confessare che erano stati loro, boh. Ma anche perché... Non c'era, non c'era, ad esempio, tra marito e moglie non c'era il divorzio e quindi se una moglie o un marito odiava il partner mm. era più portato a denunciarlo che diceva almeno la polizia me lo toglie dalle balle <ride> e sono a posto. E eh, erano sì. purtroppo questi ragionamenti qui ci stavano in, quei, in, quei, in quel periodo lì. 
Beh, negli Stati Uniti in realtà c'era comunque il divorzio, però oh. eh, sì, negli Stati Uniti c'è, c'è tipo sempre stato, hanno sempre oh. divorziato, credo, eh, perché credo che Albert, cioè i matrimoni successivi che ha avuto non erano validi perché non, è, non aveva ufficialmente divorziato oh, dalla okay. moglie, erano solo separati, credo, poi ragazzi sì, se sì. ci sono degli storici tra noi che mi potete smentire, smentitemi pure, però comunque, in ogni caso, questo grey man non si trova, mm-hmm. non ce n'è. Nel frattempo l'hobby di Albert, quello di scrivere alle donne, evolve, no, lo, vi ho detto lui gli piaceva scrivere queste lettere sconvolgenti e adesso fa lo step successivo perché inizia a intrattenere lunghe corrispondenze scrivendo sempre cose sempre un pochino più sconvolgenti, no? va piano perché vuole la risposta <ride> e quindi sempre generalmente appunto erano vedove a cui scriveva e <ride> racconta di avere un figlio disabile che si chiama Bobby. Nessuno dei suoi sei figli si chiama Bobby e nessuno di loro è disabile. E questo bambino, praticamente il medico, aveva prescritto che doveva essere frustrato, frustato tutti i giorni col gatto a nove code. Che... Che... E... Vabbè. Vabbè. Il medico e quindi... l'ha detto, il medico. Il medico, è eh, medico, medico. Pres- prescrizione medica. E quindi lui scriveva a queste donne che stava cercando una brava donna... Pia, che però fosse in grado di frustare un bambino <ride> tutti i giorni. Sì, un, ba- un bambino malato, tra l'altro. Eh, appunto, vabbè. E uh, comunque, però, vo- perché lui diceva che praticamente non era in grado di camminare, quindi forse le frustate erano per stimolare <ride> la circolazione. Non lo so, non lo so. <ride> comunque, queste donne, alcune continuano a rispondergli, no? Tante smettono, chiaramente. Alcune rispondono e lui alcune le incontra addirittura. E lui adorava incontrare in particolare le donne che avevano figli perché poi faceva i suoi fantastici giochini che abbiamo descritto prima e, e lui stava con queste donne finché non lo cacciavano perché chiaramente vedevano le cose che faceva e lo cacciavano anche se appunto tre di queste donne lo sposeranno ma per sempre per tempi brevissimi perché poi lo cacciano anche loro sì. Sì, qua, quest... appena si accorgono che non hanno più gli aghi in casa per cucire dicono esatto eh. 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 <ride> esatto eh. No, ma poi Gora faceva delle robe, ad esempio a una di queste donne, non ho capito bene com'è andata, ma lei ad un certo punto ha affittato una stanza da una di queste donne, uh-huh. insieme a uno dei suoi figli, che io qua non ho capito se lui ha fatto finta di portarsi dietro questo Bobby che non esiste, oppure se si è portato effettivamente uno dei suoi figli, comunque a un certo punto viene cacciato e lui lascia come regalo d'addio una cagata sul pavimento. <ride> E questa è una roba che quelle poche volte che gli capitava di stare a dormire da altre parti, così Albert gli piaceva lasciare la cacca o per terra o nel letto. Vabbè, eh, ma visto che a lui piaceva, cioè comunque se la mangiava, diceva gli lascio, cioè come lasciare i pasticcini sul tavolo, per esatto. lui, no? Ma guarda, esatto, esatto, e sembra queste povere donne che hanno accettato per loro sfortuna di incontrarle, proponeva delle robe del tipo, ad esempio a una ha proposto di succhiare via il suo burro d'arachidi direttamente dalla fonte, e il burro d'arachidi era la cacca. Io spero che qualcuno non ci stia ascoltando mentre sta mangiando o facendo colazione perché... Beh, però sto giro l'abbiamo fatto, il trigger warning, sì, sì, che sì, noi sì. non lo facciamo mai, però qui non è una questione... Sì, allora, in realtà sono cose super cruente che stanno per succedere, sì. però in generale c'è tutta questa patina di schifo sopra. Sì, perché... sì, è proprio sì, disturbante, anche perché poi c'ha, cioè, gli hanno diagnosticato una serie di parafilie che poi, vabbè, vediamo dopo magari quando parliamo del processo, sì. che è infinita. Eh, ma direi che già solo da questi aneddoti si può intuire sì, che... Sì, sì. Vabbè. comunque in tutto questo ah un'altra cosa che alcune di queste donne hanno riportato era che Albert amava rasarsi completamente tutto il corpo non aveva neanche un pelo e poi spesso prima del sesso si dipingeva le chiappe di rosso ma proprio con la vernice che lui usava per cioè non con il trucco, il make up no, certo. no, con la vernice rossa chissà come mai lo lasciavano subito queste donne eh, chissà, chissà come mai Comunque, in tutto questo scrivere lettere o scene viene arrestato due volte per lettere o scene, perché comunque è un reato, e viene messo per due volte in un istituto psichiatrico e entrambe le volte viene rilasciato subito dopo. Quindi, boh, c'è sta roba che lo prendono. Poi, tra l'altro, una delle, vo- una delle volte che l'hanno arrestato erano andata a perquisire a casa sua mm-hmm. e uno dei poliziotti ha, guarda- ha guardato il suo cassetto delle mutande e ci ha trovato uno dog. 
Allora gli ha detto, ma perché c'hai un hot dog nel cassetto delle mutande? E qui lo citerò letteralmente, la risposta di Albert è stata, perché me lo infilo nel culo? <ride> cioè, Poliziotto ovvio. ha fatto cadere a terra l'hot dog che aveva preso con le sue mani. Ovvio. E eh, vabbè, comunque in mezzo a tutto questo gran divertimento eh, iniziano a succedere cose sempre, sempre, sempre peggiori. Voi direte, come si può, come si può andare peggio di questo? Si può. Nel 1927 sparisce a Brooklyn un altro bambino, Billy Gaffney, e il suo corpo non verrà ritrovato, al contrario del, del bambino precedente. Però questo bambino sparisce insieme a un suo amico, il suo amico viene ritrovato vivo e vegeto, gli chiedono che cosa è successo a Billy e lui dice l'ha portato via il boogeyman. Boogeyman in italiano... Penso che sia l'uomo nero, quello sì, 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 ti, l'uomo porta, nero. ti porta via l'uomo nero, che non è una roba razziale in questo caso l'uomo no, nero, no, no, cioè no, l'uomo no. nero è l'uomo boh, dagli, dagli inferi, non lo so, è quello sì, che sì. porta via i bambini. Sì, sì, se fanno i cattivi. Esatto, esatto. Eh, e niente, quindi altro soprannome che diamo ad Albert Fish, Boogeyman. L'anno dopo succede il fatto per cui lui è eh, più famoso di tutti. Praticamente succede che Edward Budd, un diciottenne, mette un annuncio sul giornale per cercare lavoro. Anche questa era una pratica assolutamente molto diffusa. Pochi giorni dopo questo annuncio, la famiglia Budd riceve un telegramma di risposta da un certo Frank Howard. Mm Questo Frank Howard dice, mi mi serve un uomo giovane e forte che lavori nella mia fattoria a a Long Island, scusate, la mia fattoria a Long Island, vengo a prenderlo sì. così lo porto sì, il Quindi... giovane Edward Bad, siccome io mi sono scritto l'annuncio ah, e secondo, eh, secondo me cominciava malissimo l'annuncio mm, che okay. dice giovane uomo, 18 anni desidera impiego nel paese Edward Bad, e poi mette l'indirizzo di casa Però eh, ma erano giovane... così gli annunci eh sì sì, sì è vero, probabilmente erano così però proprio quel giovane uomo 18 mm. Gli ha fatto scattare qualcosa. Gli ha fatto, sì, gli ha fatto scattare. Eh, lui comunque scrive questo telegramma e poi dopo alcuni giorni gli si presenta lì una domenica, suona la porta, si presenta appunto questo Frank Howard e dice che appunto sta cercando lavoratori per la sua fattoria a Long Island. Erdogan Bad è così contento che dice ma assumi anche il mio amico che c'era lì un suo amico. Poi in una fonte ho letto suo fratello, però le altre mm. dicevano un suo amico, quindi... Sì, Io sto, sì. la maggior parte dicevano un suo amico, quindi diciamo un suo amico. E dato che si presenta in orario di pranzo, la famiglia lo invita, dice prego, venga a pranzo con noi. Questo Frank è immediatamente colpito dalla loro figlia più piccola, Grace, di 8 anni. Anche qua una fonte diceva 12, però no, 8. Sì, era più ne piccolo. Ho. Assolutamente, anche perché dalle foto si vede che è più piccola. Comunque... 8 anni e questa, lui gli dice ma ciao bella bambina vieni a sederti sulle mie ginocchia lei va a sedersi sulle sue ginocchia che anche questo fa capire come sono cambiati i tempi cioè tu uno sconosciuto di una certa età perché a questo punto cosa c'ha quasi 60 anni ehm, arriva lo fai sedere a tavola lo inviti a pranzo e poi permette a tua figlia di sedersi sulle sue ginocchia ah mi fa schifo solo l'idea e invece no, va benissimo, anzi si danno anche i bacini, tutto, va tutto sì. bene. E poi ah, perché lui, lui si, si presenta a casa loro anche con del, delle fragole, del formaggio. Sì, 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 si ha un cesto con delle sì. cose, infatti anche per questo lo invitano tutti sì, a sì. pranzo, fanno questo pranzo simpatico. E poi lui, lui chiede a questa bambina, bimba ma tu sai contare? Lei dice sì, e allora lui dice conta questi e tira fuori una mazzetta pazzesca di soldi davanti agli occhi sconvolti di questa famiglia che aveva grossi problemi economici e lei inizia a contare questi soldi ed erano 92 dollari e 50 centesimi che non vi so fare esattamente la conversione ma era tantissimo ragazzi era tantissimo perché una settimana di lavoro erano circa 15 dollari ok per darvi una, un'idea qua 92 dollari e 50 quando lei finisce di contare tutti i soldi lui la ringrazia le dà 50 centesimi e gli dice di andare a comprarsi dei dolcetti poi dice ai genitori che c'è stato un leggero cambio di programma perché lui era venuto per portarsi via Edward il suo amico per lavorare alla fattoria però 
proprio quel pomeriggio, proprio lì vicino, c'è la festa di compleanno di una sua nipote, la figlia più piccola di sua sorella. E quindi dice, guardate, io adesso vado alla festa di mia nipote, poi torno questa sera e mi porto via i ragazzi. E poi gli viene un'idea sul momento, dice, ma visto che è una festa per bambini e visto che la mia nipotina compie proprio gli stessi anni di Grace, pensa che caso, ma volete che porto Grace? Perché sarà una gran bella festa, perché noi siamo ricchi, ci saranno certo. i giochi, l'intrattenimento, un sacco di delizie da mangiare, si divertirà come non mai. Allora la madre è titubante perché chiaramente chi cazzo è questo? Okay? Il padre però dice ma sta bambina non si diverte mai, lasciala andare perché comunque loro, i tempi, cioè, lo so l'ho già detto 800 volte sta frase ma i tempi erano proprio diversi, loro hanno visto un uomo rispettabile, ricco, si sono fidati anche perché lui dà un indirizzo dove ci sarà questa festa perché dice, ce me lo sono segnato, dice che la festa sarà al 137 di Columbus Avenue. Solo che ai tempi, perché adesso no, ma ai tempi, Columbus Avenue finiva al civico 110. Quindi dà un indirizzo credibile ma non esistente. Mm-hmm. Allora okay. niente, Grace con il suo vestito della comunione, tra l'altro si mette, va con lui, tranquilla e fiduciosa. Insieme prendono un treno. Sì, che poi lui aveva promesso che l'avrebbe riportata entro le 9 di sera. Entro le 9 di sera, sì, perché era una festa pomeridiana, sì. avrebbero comunque mangiato lì e poi per le 9 la riportava indietro. Invece di portarla a Columbus Avenue, la porta alla stazione, prendono un treno. E lui tra l'altro aveva lasciato, mh, tipo in una cassetta di sicurezza alla stazione, la sua cassetta degli attrezzi, in realtà era tipo un borsone perché non è che andava sì. in giro. Aveva lasciato questo borsone, quindi lo prende prima di salire sul treno e quando arrivano a destinazione se lo stava dimenticando sul treno, però Grace gli dice guarda che hai dimenticato la borsa. E quindi niente, la porta in una villa, sempre a Wisteria tra l'altro, dove abitava sì, sì. con la, la moglie e i figli, e le dice di raccogliere i fiori per la festa. Cioè, quindi la lascia nel giardino, dice fai un bel mazzetto di fiori che lo portiamo come regalo a mia nipote. Poi sale... E si spoglia completamente, prepara i suoi strumenti dell'inferno e chiama la bambina. La bambina sale, quando lo vede nudo, effettivamente inizia a gridare e cerca di scappare, ma lui la afferra in tempo e la strangola immediatamente. Questo è un dettaglio importante perché lui a questo punto, come ho già detto, non abbiamo i dettagli delle atrocità commesse prima no, di queste no. però lui intanto puntava sempre i maschi bambini ragazzini che fossero e poi purtroppo prima di finirli li stuprava e li torturava a volte in modi veramente terribili mutilazioni e cose di questo tipo e in questo caso invece uccide subito la sua vittima perché proprio la prende e la strangola questo mm-hmm. perché lui aveva degli altri piani per questa grace e cioè macellarla e mangiarla quindi Albert racconta che mangerà il corpo della piccola Grace per i nove giorni successivi e questo era il suo obiettivo dall'inizio il lunedì i Bad chiaramente denunciano la scomparsa della figlia perché loro erano andati a Columbus Avenue, si sono resi conto che questo indirizzo non esisteva, panico, tutte le cose così. Quindi la polizia prende un identikit e questa volta è un identikit estremamente accurato perché Albert ha cambiato un modus operandi, cioè lui prendeva i ragazzini per strada e li attirava via in un posto lontano, invece in questo caso si è fatto vedere da una famiglia intera, ha parlato per molto tempo con loro, quindi queste persone possono riconoscere sia il suo aspetto, sia la sua voce, tante sì, cose. Sì, sì, l'hanno guardato bene. Cioè. E, esatto, <coughs> quindi finalmente la polizia ha un ident- anche se la polizia non ha connesso i casi tra di loro a questo punto, mm-hmm. però questa è la volta in cui hanno un identikit assolutamente accurato. La notizia esce su tutti i giornali, questo diventa ancora di più un caso mediatico perché comunque quando sparisce la bambina, comunque bianca, così fa, fa rumore e arrivano i soliti mitomani, ma non si trova un colpevole, almeno fino al 1930 quando viene accusato un certo Charles Edward Popple. 
che però per fortuna per lui al processo viene giudicato innocente e questo signore era stato segnalato da sua moglie per quello che dicevi sì. prima tu che se lo voleva togliere dalle balle e quindi l'ha segnalato per questo terribile eh, omicidio tuttavia quindi a questo punto buco nell'acqua non sanno dove sbattere la testa ma il detective William King giura solennemente che risolverà il caso ok Quattro anni dopo, arriviamo nel 1934, escono degli articoli su un, sul ritrovamento di Grace. Cioè praticamente qualcuno ha trovato una ragazza adolescente che assomiglia tantissimo a Grace e si pensa che sia lei. E questo ci ricorda quello che è appena successo con il caso di Denise Pipitone. Perché ad sì. esempio c'è stata questa ragazza russa che si pentava, pensava potesse essere Denise e da questa roba fatta solo per audience in questo programma pomeridiano rosso, ehm, da lì hanno riaperto le indagini in Italia, avendo tra l'altro niente su cui riaprire le indagini, sì, ma sì, questo sì. è un altro conto. Ecco, è successa la stessa cosa. E la cosa interessante è che c'è una teoria per cui questa, questa notizia fosse in realtà una fake news fatta pubblicare proprio da William King, il detective. Ah ok, per attirarlo allo scoperto. Esatto, perché pare che King facesse spesso di queste cose, cercava, era, vabbè, appunto, i tempi che erano, la sì. stampa e gli investigatori collaboravano molto, molto, molto di più di adesso. E quindi spesso la polizia poteva sfruttare la stampa per i suoi motivi. Beh, e pare tempi... che questo King lo facesse regolarmente. Eh, per i tempi comunque era anche una bella idea il fatto sì? di... Anche perché poi è una tecnica che viene usata tuttora. Uh -uh. Cioè, o, o meglio <ride> quando c'erano i serial killer veniva spesso usata di... sì beh tuttora adesso la polizia ad esempio rilascia alcune informazioni alla stampa e non altre per gestirsi la cosa comunque sì, sì. non sappiamo se effettivamente qualcuno ha trovato una ragazza che assomigliasse a Grace e quindi qualche giornalista ha deciso di farci uno scoop oppure se è stato King a mettere in giro questa fake news se è stato King è un genio perché funziona. Sì, sì. Che cosa succede? Poco dopo questo articolo i Bud ricevono una lettera da Frank Howard. E allora la lettera, cosa fa? Cioè, non la leggiamo perché no. è lunga ed è atroce. Sì. Ehm, è, magari atroce boh... è atroce, cioè non solo quello che c'è scritto, ma l'idea di scrivere quelle cose ah, alla sì. madre che ha perso la figlia. Sì, beh, a tutta la famiglia. Sì, la lettera è indirizzata alla sì, madre, sì. però a, a tutta la famiglia. Comunque vi faccio una sorta di mini riassunto, se mm. la volete magari boh, la mettiamo sul sito in versione integrale, se volete leggere. Sì, la mettiamo sì, sulla, sulla pagina di questa puntata del podcast, mettiamo mm. le lettere, le dichiarazioni di, 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 di Fisce, anche perché sono molto... Io, vabbè, le abbiamo lette però non ce la sentiamo di rileggerle ad alta voce, cioè a me danno molto fastidio. Eh sì, sono molto... Comunque vi faccio proprio un mini sì, riassunto sì. del contenuto di questa lettera. Allora, inizia raccontando di una storia di un suo amico, che un suo amico gli ha raccontato che quando in Cina c'era la carestia, lui era andato in Cina per fatti suoi, e lì c'era questa cosa che le famiglie più povere si erano ridotte a mangiare i figli più piccoli, oppure a vendere i figli più piccoli per farli mangiare da qualcun altro. E il suo amico trova che questa sia proprio un'idea fantastica e si segna la ricetta per come cucinare sì. i bambini perché dice che è deliziosa e quindi quando poi torna negli Stati Uniti proverà lui a mettere in atto questa ricetta e dice che è buonissima. E quindi Albert, cioè, scusa, scusate, Frank, okay. Frank Howard sta scrivendo questa lettera, dice che anche lui ha sempre avuto questa fissa perché le storie del suo amico gli hanno messo in testa questa cosa di mangiare dei bambini e dice che con Grace c'è stato un vero e proprio colpo di fulmine che appena l'ha vista lui ha deciso che l'avrebbe mangiata. Poi descrive bene o male quello che è successo nella nella casa dove Grace è stata strangolata e macellata pa eh, parla di questo particolare che si è nutrito del suo corpo per nove giorni di seguito aggiunge un dettaglio che la parte più buona era il sedere che lui ha fatto al forno ed è venuto buonissimo e poi conclude dicendo no, ma, ma state tranquilli però avrei potuto stuprarla ma non l'ho fatto è morta vergine esatto 
perché sì. secondo lui era, que- era questa la cosa importante certo, certo è importante, l'importante è quello perché così va in paradiso sta, sta bambina no ma lui comunque anche in un'altra situazione in cui descriverà in un modo agghiacciante ai genitori quel, quello che ha fatto io, al figlio si focalizzerà tanto sul sedere sì beh Mi ma lui era ossessionato dal sedere perché sì, cioè, sì. è partito dalla fissa per le pagaiate sul sedere poi vabbè c'è anche il dettaglio che comunque lui probabilmente era più orientato verso l'omosessualità quindi certo qualsiasi pratica che c'entrasse col sedere lui proprio impazziva perché sì, tutto sì, sì. cioè tutto basta che c'è il sedere da mangiarlo a penetrarlo a ferirlo a metterci a vabbè sta mm. puntata fa veramente schifo sì sì <ride> sì, sì. sì non, non si può cioè non si può parlare in altri termini no ma tra l'altro devo dire che siamo anche molto bravi perché potremmo mm. scendere in dettagli molto più atroci invece stiamo dicendo no, solo ma secondo me sono superflui comunque poi sul sito mm. trovate che le lettere le dichiarazioni mm. quindi se volete leggerle sì perché poi lui aveva questa cosa che gli piaceva essere molto volgare nello scrivere molto molto volgare che ai tempi era ancora più raro di adesso sì poi vabbè oh. comunque lui era anche molto sgrammaticato e infatti le lettere poi sono state riscritte in inglese giusto e ritradotte in italiano mm-hmm. giusto, lui era molto comunque sgra- sgrammaticato. Sì beh ma ai tempi era anche molto diffuso sì, l'analfabetismo beh, certo. e poi comunque lui non è che ha avuto questa grande formazione perché ha avuto quegli anni nell'orfanatrofio, cioè comunque, mm-hmm. comunque in ogni caso funziona perché questa lettera è stata terribile per i genitori ed è stato terribile un po' per tutti, ma per il Detective King è una manna dal cielo, perché lui prende questa lettera e chiaramente cosa fa? La prima cosa che fa è eh, confrontarla con la grafia del telegramma che aveva spedito questo Frank. Sì. Perché chiaramente, essendo un periodo di mitomani, questa lettera avrebbe potuto scriverla chiunque. Invece vede che la grafia è la stessa del telegramma, quindi capisce che la persona che ha scritto quella lettera è lui e qui King ha un altro colpo di fortuna perché la busta che viene usata per spedire questa lettera ha un logo e questo logo è il logo di un'associazione di autisti di limousine di Manhattan quindi piuttosto specifico eh, perché quanto può essere grande l'associazione di autisti di limousine nel 34? Beh, in effetti eh, siamo proprio nel 34 che è appena successa la grande depressione mm-hmm. americana, il colore di Wall Street del 29, famosissimo, quindi non è che ci fosse poi tutta sta gente che andava in giro in limousine, affittava macchine o... Anzi, mi stupisce che fosse, eh, che fosse ancora in piedi. Eh sì, però vabbè, alla fine ogni volta che ci sono le crisi finanziarie i super 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 mega ricchi diventano ancora più ricchi, cioè sono gli altri che ci smenano, no? Quindi quelli magari hanno detto, beh, adesso giriamo sempre limousine. Vabbè, comunque, sì. sti cazzi, cioè, trova l'associazione di... cioè, trova il logo di questa associazione, quindi King prende, va chiaramente a intervistare tutti in quella associazione e non trova nessuno che corrisponda col suo identikit, ma scopre che l'inserviente che lavorava lì si era portato a casa un po' di buste, di fogli perché comunque appunto ai tempi per comunicare con qualcuno lontano potevi giusto mm. scrivere perché sì esisteva il telefono ma non tutti avevano il telefono in casa quindi sì, sì. comunque ci si scriveva le lettere, lettere e telegrammi e che lui ne aveva prese tante di queste buste, proprio un mazzetto, e le aveva lasciate nella stanza dove viveva, perché come abbiamo già detto era un periodo dove tanti prendevano in affitto semplicemente una stanza nelle cosiddette boarding houses. E in questa boarding house lui era stato lì per qualche tempo, aveva lasciato queste lettere, allora King va subito a controllare e scopre che eh, l'inquilino successivo è era un 65enne chiamato Albert Fish. Era perché se n'era andato da poco, non era più in quella stanza. Allora King parla con la signora che affitta le camere e la signora ha una buona notizia da dargli, cioè quest'uomo non abita più qui, ma gli è arrivato un assegno a suo nome e lui mi aveva detto nel caso in cui mi arrivi della corrispondenza me la tenga che tornerò ripasserò per controllare se c'è qualche lettera da prendere 
e quindi lei stava aspettando che questo signore tornasse a riprendersi un assegno che comunque quando ricevi un assegno tu lo sai che stai per ricevere un assegno quindi è molto probabile che tornasse non era la cartolina della zia no certo sì anche tra l'altro erano soldi che gli mandava tipo il figlio sì sì erano gli, gli mandava questa rendita perché comunque sì, quel sì. punto aveva smesso di fare l'imbianchino era sto vecchio che girava a molestare bambini quando andava bene cioè questa sì. è la cosa atroce se Albert Fish ti molesta ti è andata bene uh-huh. cioè rendiamoci conto comunque allora che cosa fa il detective King insieme ad altri detective si organizza e mettono sotto sorveglianza questa boarding house 24 ore su 24 per tre settimane e sto vecchio di merda non arriva <ride> quindi dopo tre settimane dicono vabbè niente torniamo signora ci chiami se torna certo. e se ne vanno e questo mi ha ricordato la storia di Richard Ramirez il dentista ti ricordi che sì. l'avevano messo sotto sorveglianza e niente e sì. poi quando se ne sono andati è arrivato eh l'impazienza gioca dei brutti scherzi ma succede proprio questo cioè però sti poveri ti usati tre settimane sono tante tre settimane sì, sì, sì. appena se ne vanno pochissimi giorni cioè tipo un paio di giorni dopo una roba poco la proprietaria telefona alla stazione di polizia la proprietaria della boarding house e dice oh è arrivato Albert Fish allora lo dicono signora lo trattenga la prego la preghiamo lo trattenga e lei va da, da Albert e dice vuole un tè lui dice ma certo cioè, perché poi in realtà era, cioè quando non cagava in giro sì. non, non lasciava schizzi di sangue non ammazzava i bambini e non mangiava le persone pare che fosse una persona assolutamente piacevole sì sì, sì, sì. Quindi... infatti stavo per dire i muffin li fa, il cioccolato li faccio io ah, ah. no Marco questo ah ah eh, troppo troppo è sorpassato la linea no vabbè comunque quindi questo le offre un tè e però il detective king cioè ormai lo scopo della sua vita da anni ormai era sì, catturare sì, sì. sto tizio quindi lui si fionda lì personalmente arriva Ma per anche primo anche perché ripetiamo che la lettera non è che è arrivata il giorno dopo la scomparsa della bambina no è arrivata eh. cinque anni dopo eh, esatto quindi era dal 28 al 34 sì. quindi io sto king Sai. eh sì sì, 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 stavo sei, facendo sì. il conto, avevo detto 5, ma in effetti sì, sono 6 sì, no, no, anni, beh. scusa. Ok, però questo King ha, ha cercato per un bel po' di anni, questo mm-hmm. Detective Queen, King, quindi... Sì, 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 sì. No, perché eh... magari era sfuggita la cosa, sono passati 5, 5 anni, 5, 6 anni. Sì, cioè praticamente da quando sparisce questa bambina, questo detective giura che troverà questa persona e quindi sì. per anni continua a cercarlo. Quindi King arriva subito e lo arresta, in realtà gli dice venga con noi che dobbiamo farle qualche domanda in centrale, quindi lo prende, solo che Albert tira fuori un rasoio dalla tasca e cerca di attaccarlo. Allora William lo disarma molto facilmente perché era un super mega detective, questo qui era un vecchio di 65 anni, quindi... Esatto. Gli toglie immediatamente il, il rasoio dalla mano e gli dice la sua frase da detective del cinema, cioè gli dice Ah, I've got you now, che vuol dire ora ti ho nelle mie mani, eh certo. perché non solo ti ho preso ma tu mi stai cercando di attaccare dopo che ti ho preso, confermando che sei tu. Sì, e comunque era aggressione a pubblico ufficiale quindi uh-huh. potevano trattenerlo di più in caso servissero, cer- servisse a cercare delle prove. Esatto. O interrogarlo allo sfinimento. Esatto, quindi lo portano in centrale, eh, in realtà poi non servirà appunto accusarlo di assalto a pubblico ufficiale perché subito lo accusano di rapimento e dell'omicidio di Grace e Albert Fish non lo nega assolutamente, anzi spiega com'è andata, dice beh io ho letto l'annuncio di questo ragazzo, ho pensato di andarlo a prendere perché poi avevo intenzione di mangiare lui Solo che quando sono arrivato mi sono trovato davanti sto ragazzone così alto, il suo amico grosso quanto lui, quindi ho iniziato a vacillare e poi ho avuto questa visione, Grace, e lì ho capito che era lei quella che dovevo mangiare. Cioè immaginatevi quelli che lo stavano interrogando, che si sentono dire queste cose, loro stanno cercando comunque una bambina scomparsa, sanno che probabilmente la bambina è morta, che è stata aggredita sessualmente, queste cose se lo immaginano ma non c'erano arrivati a pensare che questo era un pazzo cannibale no infatti quindi vabbè e, quindi dice poi dopo notano che questo signore non riesce a sedersi bene 
e gli chiedono perché non, cioè sediti bene che ti stiamo interrogando cazzo e lui dice eh, non posso perché ho degli aghi infilati <ride> e non gli credono non gli credono ma la polizia si dovrà ricredere perché più avanti durante quando si stanno preparando per il processo gli viene fatta una radiografia e gli trovano 29 aghi inseriti nel corpo di cui alcuni proprio all'interno della vescica sì sì, perché lui li infilava e poi non riusciva più a toglierli e quindi gli aghi entravano fino in fondo. Comunque mm-hmm. metteremo la foto su, su Instagram. Della radiografia. Della proprio. radiografia, sì, sì. Mm-hmm. <coughs> e niente, allora lui viene messo chiaramente in carcere, in custodia cautelare, in attesa del processo, in carcere anche qua tira fuori le sue vecchie abitudini perché lui appunto era già stato in galera tra l'altro più volte ne abbiamo parlato di una volta sola lui in realtà è stato più volte in galera ma sempre per periodi molto molto brevi sì, sì. e quindi inizia a fare i suoi soliti giochini che fa cadere sempre la saponetta a terra nella speranza che qualcuno e poi cerca di farsi picchiare e poi inizia a cercare di creare oggetti appuntiti che sapete in carcere evitano di dare oggetti appuntiti per evitare che finisca male però c'è il classico trucco di fare la punta allo spazzolino quelle co- ecco. sì, o al cucchiaio eh, Albert fa tutte queste cose per procurarsi del dolore da solo ad un certo punto appena prima del processo pensano che lui abbia fatto un tentativo di suicidio mm. invece era un tentativo di masturbazione <ride> che siamo ah. lì eh siamo lì <ride> comunque e l'11 marzo del 1935 inizia il processo ad Albert Fisch ed è un processo solo per il rapimento e l'omicidio di Grace Budd perché a questo punto Albert ha raccontato un sacco di robe strane ma non ha detto di aver ucciso nessun altro ok quindi il processo è per questo il processo dura dieci giorni e Albert in tribunale ha questo aspetto molto dimesso, tranquillo, addirittura una volta si addormenta, perché, si addorm- perché vabbè, ero vecchio annoiato, si addormenta, e non testimonia, non viene chiamato a testimoniare durante il suo processo. Abbiamo la difesa che si appella ovviamente all'infermità mentale e abbiamo l'accusa che invece insiste che lui... Non, non avesse problemi mentali, ma fosse lucido nel momento in cui ha scelto di uccidere, ok? Sì, sì. E quindi vengono chiamati un sacco di testimoni, come abbiamo già detto nel corso della puntata, vengono chiamati i figli. In genere i figli testimoniano che il loro padre è una brava persona, sarebbe una brava persona se non fosse malato. Le figlie ne parlano benissimo, i figli invece, l'abbiamo già accennato, sono quelli che a volte hanno qualche titubanza nel parlare sì, bene sì, del sì. padre sì. sì anche perché lì il, il problema è non confondere la malattia mentale appunto con l'intenzione cioè quindi con il sapere quello che si fa quindi la, l'incapacità di intendere di volere e infatti sì. alla fine anche perché erano appunto gli anni di, di Freud in cui aveva tirato fuori la psicanalisi eccetera ma ancora queste cose non erano uh, diffusissime non c'era certo. di, Esatto, tanta bibliografia. C'era ancora questa credenza che il, la malattia mentale si riflettesse sul corpo e quindi tutte le teorie stile lombroso, mm. infatti c'erano gli, gli ipnotisti e tutte quelle cose lì e quindi uno malato doveva avere la testa fatta in un certo modo. Ok. Ok, tutte quelle cose lì. Era ancora un po'... si era lì un po' a cavallo tra la, mm. la psicologia moderna e quella, e quella antica. E quindi il problema era proprio stabilire... Che cosa significasse l'incapacità di intendere di volere, cosa significasse la malattia. Esatto, ma infatti guarda, proprio l'accusa, praticamente ad un certo punto dicono che eh, il mondo è pieno di pervertiti, ma usando questo gergo che ai tempi tempi si parlava molto più terra terra adesso, Mm. il mondo è pieno di pervertiti, ma eh, questi non, non è che vanno in giro a uccidere la gente, quindi tu puoi avere tutte le tue robe erotiche strane nella tua testa malata ma nel momento in cui uccidi qualcuno ti dobbiamo ritenere colpevole dell'omicidio esatto quindi eh, vabbè c'è tutto questo processo la giuria deve valutare appunto è è su questo che deve decidere la giuria se era sano di mente o no e succede una cosa particolare nel senso che ufficialmente la giuria lo giudica colpevole e quindi capace di intendere di volere Intervi- e, con- e l'hanno condannato a morte per questa cosa 
Tuttavia, questa giu- la giuria è stata chiaramente intervistata poi dai giornalisti che erano tutti lì intorno al tribunale e hanno i- alcuni giurati hanno dichiarato che loro in realtà ritenevano che Fish fosse completamente pazzo ma avevano deciso che eh, la follia non scusava il suo crimine e quindi per loro era importante che finisse sulla sedia elettrica perché si è macchiato di un reato tanto atroce anche perché comunque in tribunale hanno parlato della lettera del cannibalismo cioè non era un omicidio e basta era una roba veramente atroce e schifosa e quindi i giurati hanno detto questa persona noi non possiamo rischiare che venga messo in un istituto psichiatrico e fugga e lo rifaccia e quindi... Ma anche perché appunto in tribunale era stato chiamato anche un esperto, un esperto che aveva stilato una serie di mm. parafilie che esatto. posso, posso leggerle. Vai, vai. Allora, le parafilie sono quelle, diciamo, deviazioni dalla sfera sessuale che ti portano a fare cose come la dendrofilia, che è appunto quella cosa che ti vuoi accoppiare con le piante, cioè le piante ti eccitano e vorresti accoppiarti con le piante. Cioè esiste questa cosa. <ride> sì, 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 e, la, e questo qui l'ha tirata fuori per quella storia della rosa infilata nel pene. Ah, certo, poi io non, non l'abbiamo detto e non l'ho trovato da nessuna parte, mm. ma sono pronta a scommettere tutto quello che ho che Albert si infilava i cetrioli nel culo. <ride> sì. Sicura, cioè sicuro, sicuro. Magari con sì. dentro dei chiodi anche, visto eh, che... Eh sì, eh sì, esatto. Comunque... Poi c'era, vabbè, ovviamente sadismo e masochismo, infatti la lettera è puro sadismo psicologico, ma sì. anche le lettere che scriveva alle, eh, alle vedove che, che trovava sul giornale. Poi vabbè, ovviamente il masochismo, la flagellazione, che anche questa qui è una parafilia, se ti eciti perché ti, ti, ti frustano. Ah, non rientra nel masochismo? Cioè la flagellazione, e... forse, vabbè, forse quello psicologo lì ha voluto fare un elenco particolarmente accurato. Eh, boh, possibile, perché sono... sì, il masochismo è in... cioè, generalizzato e poi ci sono mm-hmm. delle cose particolari, perché infatti okay. oltre alla flagellazione c'è anche il piccherismo, ossia il pungersi. Mm-mm. Poi c'è, vabbè, l'esibizionismo, wireismo, pedofilia, coprofagia, che l'abbiamo già detto, è inutile, mm. il feticismo e la, l'urofilia, cannibalismo, l'urofilia è la, l'attrazione, cioè nel senso per la pipì, sì. okay. cannibalismo, la castrazione e il vampirismo. E queste qui sono tutte le parafilie che pare avesse Fischia. Sì che, ecco, cioè era veramente fuori di testa cioè questo non scusa in nessun modo le atrocità che ha fatto no, no. perché fa veramente schifo lui sì, sì. però è, è chiaro che era fuori di testa questa persona non, non era sana di mente in sì. nessun modo assolutamente sì, aveva una sfera sessuale assolutamente deviata sì. ma infatti anche l'omicidio lì della, della bambina cioè comunque l'ha fatto per, per una questione sua sessuale anche mm-hmm. se non era proprio l'atto sessuale perché poi lui dirà... No, era l'atto del cannibalismo che lui... Poi noi sì. non lo sappiamo se veramente lui non abbia violentato Grace. Questo è quello che scrive nella lettera, è quello che sostiene lui, non lo sappiamo. E no, perché poi Però dice che... Però comunque il suo obiettivo era il cannibalismo in quel caso. Sì, 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 non sì, era sì. Che, è... che è la massima possessione di, di un'altra persona. Perché poi comunque lui dopo in carcere dirà che in realtà Grace l'ha, l'ha violentata. Però, sì, sì, eh... sì, perché poi cambiava... Sì, sì. Però non si sa che, a che cosa credere perché appunto era anche un bugiardo patologico. Esatto e qui eh, eh, arriviamo qua perché allora lui viene come abbiamo detto condannato a morte quindi condannato alla sedia elettrica. La prima cosa che fa è che Albert appena viene intervistato dai giornalisti dichiara di essere molto eccitato da questa cosa. <ride> non vede l'ora di andare sulla sedia elettrica e cosa che non ci stupisce d'altronde no? Mm. E, e poi dopo questa condanna decide di ammettere anche altri omicidi e quindi ammetterà i due omicidi di cui abbiamo già parlato quindi quello di Francis il bambino figlio del poliziotto di Long Island e quello di Billy quello che invece è scomparso e il suo amico dice che l'ha portato sì. via il boogeyman sì. non ammette altri omicidi o meglio non dà un'indicazione di quali siano gli altri omicidi perché poi lui dato che amava scioccare inizia a raccontare storie assurde e noi dalle sue confessioni non abbiamo la certezza di che cosa sia vero e cosa no 
Come ho detto all'inizio, si stima che le sue vittime effettive siano circa 15 e questo è perché hanno incrociato i posti dove Albert stava lavorando e le scomparse di bambini. Uh-huh. Però lui appunto dice di, mh, sì, di aver molestato più di 100 bambini, no aspetta, di aver ucciso, ucciso più di 100 bambini, molestati più di 400, poi comunque cambia versione, le solite cose che abbiamo visto con tanti serial killer. Sì, sì, sì. E quindi in realtà non lo sappiamo, cioè basandoci sui documenti dovrebbero essere circa 15, però no, non sappiamo neanche se questi 15 sono effettivamente stati uccisi da Fish o da qualche altro pazzo, perché insomma, comunque, sì, sì. comunque gli, ehm, ovviamente durante queste confessioni gli viene chiesto perché e anche qua Fish dà ogni volta una risposta diversa, no? perché ha dei momenti di lucidità. Ha dei momenti di lucidità in cui dice che è stata l'esperienza dell'orfanatrofio a rovinarlo. E su questo possiamo pure essere d'accordo. Ricordiamoci, lui aveva una storia familiare di problemi mentali, soprattutto di schizofrenia. Quindi può darsi che quello, in aggiunta allo shock dell'orfanatrofio, tutto quello che gli è successo, tutte le cose che ha subito, perché probabilmente è stato anche stuprato in orfanatrofio dai bambini più grandi, non lo sappiamo nei dettagli, però... Quindi ogni tanto ha questa capacità di analisi poi questa capacità di analisi ogni tanto vabbè se la rigira come vuole sì. perché poi dice anche che la colpa è stato l'abbandono della moglie che è stata lei addirittura ci sono delle lettere che manda una figlia dicendo ah il mio scopo adesso è far sapere a tutti che razza di bitch of a mother che avete avuto che stronza che madre stronza sì, che sì. avete avuto e, boh, sì, sì effettivamente è stata stronza perché è scappata portandosi tutto e io capisco lo scappare da lui, ma appunto perché è un pazzo, perché gli lasci figli, quindi un po' stronza sta donna, possiamo anche dire che lo era. Eh, però magari non, 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 l'altro, il tipo con cui è scappata non, non li voleva, e quindi lei ha detto, mm, facciamo così, vabbè dai, vado, eh, vado via io. Ma sì, ma poi in realtà non potremmo mai sapere no, veramente infatti. cosa è successo. Comunque, cioè, mi piace perché a volte ha una capacità di analisi che ha senso, altre volte dà tutta la colpa alla sì. moglie, poi chiaramente ogni tanto inizia a dire che è stato Dio, che era... Poi a un certo punto dire che è stato Dio a chiedergli di farlo perché era un modo di espiare i suoi peccati. Cioè, uccide, uccidendo i bambini espiava i suoi peccati. Ok, Albert, va bene. Sì. Eh. Vabbè, e niente, quindi figuriamoci, i giornali si esaltano con tutte queste cose, perché wow, super mega caso mediatico. Infatti abbiamo un sacco di foto, nonostante sì, sì. il periodo, cioè non, è, non era un periodo in cui ma era anche... economico fare delle foto. Però, no, cioè... esatto, ma anche foto in alta definizione. Mm, sì, 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 sì. Quindi, sì, dis... cioè, è incredibile quello. È vero, perché di solito in questi casi trovi delle, veramente delle fotacce che anche solo per metterle su Instagram sono tutte sgranate, Granate. invece qua no. Mm. Comunque, arriviamo all'anno successivo, 16 gennaio 1936, è il giorno della sua esecuzione. Come abbiamo detto, Albert ha dichiarato di essere super eccitato di questa cosa, non vedeva loro e trovava che fosse il modo giusto di andarsene da questo mondo. E quindi lui di per sé è contento, uh, fa come ultimo, pas- come ultimo pasto chiede del pollo arrosto e gli viene dato, e, però mentre lo legano alla, alla sedia uh, a quanto pare si è messo a pregare Dio, però cioè, probabilmente era, non lo so perché lui comunque era contento di essere arrostito sulla sedia elettrica, addirittura eh. aiuta l'inserviente a mettersi gli elettrodi addosso. Sì, sì, a stringere le cinghie, i piedi. Sì, 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 quindi eh, non vede l'ora, insomma. Anche se, nonostante aiuti, pare che le ultime parole che ha detto siano state «Ma cosa ci faccio qua?» (ride) (ride) Boh. Ma ma perché lui era convinto che volevano solo farlo stare più comodo. Adesso ti metterò su questa sedia legato e starei comodissimo. Però guarda, tanto abbiamo espresso ampiamente il nostro disprezzo per questa persona, quindi sì. posso concludere con una nota positiva. Sono delle fantastiche ultime parole, cosa ci faccio qua? <ride> sì, 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 sì è... anche se io l'avevo più interpretato non come ci faccio, cosa ci faccio qua in quel luogo lì, ma cosa ci faccio in questo mondo. Io l'avevo sì. interpretata una roba del genere. Però appunto non, non avendo il tono potrebbe essere sia quello che, sì, esatto. che dice Clara. No, allora, la versione di Marco è quella un pochino più seria, no? Sì. 
Uh, però teniamo conto che a questo punto era un vecchio quindi io se lo vedo che è rincoglionito a un certo punto dice ma cosa ci faccio qua <ride> però più probabilmente è come ha detto Marco comunque no. mh, lui lascia una lettera al suo avvocato però questa lettera tutt'oggi non è mai stata resa pubblica non è mai stata pubblicata perché pare che fosse troppo oscena e se avete ascoltato comunque le cose che vi abbiamo detto delle lettere che sono state pubblicate, immaginatevi cosa c'era scritta su questa. Cioè, esatto, esatto. Non è mai stata pubblicata, non ce l'abbiamo e, e niente, lui frigge sulla sedia elettrica, ci sono numerose leggende su come gli aghi nel corpo abbiano causato un blackout, abbiano causato delle esplosioni, in realtà pare di no, pare che sia andata come sì. va sempre e poi dopo è stato seppellito nel cimitero della prigione di Sing Sing. Esatto, sì c'è anche la leggenda che abbiano dovuto dargli due scosse, due scariche mm. di elettricità perché la prima era sopravvissuto, forse per gli aghi. Cioè, però... non, non lo so, però cioè, resta il fatto che, allora io non sono, non sono a favore della pena di morte e trovo che non sia molto soddisfacente vedere qualcuno che muore solo perché ha ucciso però normalmente molte persone infatti molti vanno anche a vedere le esecuzioni sì, sì. trovano che sia soddisfacente nel caso di Fish no perché lui non vedeva l'ora quindi non c'è stato neanche quel piccolo riscatto eh, di, di sì. vederlo soffrire perché soffrire era la cosa che a lui piaceva fare no perché poi lui, lui dice appunto che ehm... La sedia elettrica è la sua... cioè non vedeva l'ora di, di, di cavalcare questa scossa suprema, no? l'emozione più grande della sua vita, che quindi esatto. appunto non dava per niente soddisfazione a chi lo voleva vedere morto, chi lo voleva vedere friggere. Esatto, però vedi spesso, a volte sai, le persone quelle un po' più forcaiole, no? A volte sì. quando qualcuno commette dei reati, comunque atroci verso dei bambini così, dicono ah, bisognerebbe torturarlo. <ride> cioè, nel suo caso sarebbe stato fargli un regalo, quindi non... Sì, esatto. <ride> Come fai con una persona del genere? Comunque fai, lui è contento, <ride> sì. Cioè. Eh sì, perché se l'andava anche a cercare, quindi vabbè. E niente, quindi direi questa è la disgustosa storia di Albert Fish, come sapete noi a Crema in Comedy cerchiamo di entrare nei dettagli, a sto giro abbiamo Anche deciso no. di non entrare come entriamo di solito perché esatto. già così faceva tutto schifo, quindi sì. figuriamoci se fossimo sì. andati a scavare ancora di più. E Comunque, però di... um, è stato molto richiesto Albert sin dall'inizio, quindi dovevamo sì. farvelo, siete voi eh, che lo perché... volete. Eh sì, perché è proprio, è proprio morboso eh. e quindi la curiosità la, la fa da padrone. Comunque se volete, ribadiamo, ci sono eh, le lettere e le dichiarazioni che fa sulla seconda vittima di cui non è stato trovato il corpo alla, alla madre, le mettiamo sulla pagina della, sì, sì, eh, del sito, sito esatto, di, di questa puntata che è facilissima da trovare se andate sul sito. Esatto, il sito è ovviamente crimeandcomedy.it Crime. Esatto. E poi vabbè, ci trovate su tutte le piattaforme di podcast, questo lo sapete, ci trovate anche su YouTube, se mm. volete vedere le immagini di questo bello metto, c'è anche la foto sulla sedia elettrica, quindi proprio c'è tutto, potete guardare la versione video di questo podcast su YouTube, mm. cercando Crime and Comedy sì. ci trovate, e poi siamo su Instagram, crimeandcomedy.podcast, e anche su Instagram quando uscirà questa puntata metteremo nelle stories un po' di immagini e poi nei post metteremo altri immagini quindi sì, se sì, volete sì. guardarvi un po' di immagini mentre ci state ascoltando quella può essere una buona soluzione cos'altro dobbiamo dire Marco? Ma eh, voglio... allora, innanzitutto eh. volevo dire che settimana prossima ci sarà una puntata un po' particolare sì un po' tanto particolare un, un po esperimento tanto. sì speriamo che, che vi piaccia e che ve la guardiate o sen sentiate mm -hmm. mm. Sì, sì perché? anche perché basandoci sui dati più che altro ci sentono, eh, lo so. Sì, 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 Marco sì. soffre, dice ma perché nessuno guarda la versione video, sono brutto, piange. Però no. eh, Marco facciamo un podcast lungo, è normale che la gente lo ascolti, non sia lì a guardare il video, Dio, ci sta. Giusto. No beh in realtà abbiamo, abbiamo un'altra novità in attesa, cioè sì. l'avevamo già accennato in altre puntate, stiamo pensando di aprire Patreon, solo ecco prima stavamo pensando di aprire Patreon, adesso abbiamo 
aperto l'account Patreon ma non è ancora disponibile mm. per iscriversi ve lo diciamo settimana prossima a tutti i dettagli per chi non sapesse cos'è Patreon è un modo per aiutare i creators credo che sia la parola giusta come sì. me e Marco cioè gente che si mette a fare robe senza aver dietro case di produzione ma neanche esatto. uno zio ricco abbiamo, abbiamo un cazzo di niente io esatto so. <ride> Anche perché siamo per esaurire lo spazio a disposizione su Spreaker a caricare mm. le puntate audio e quindi fra un po' dobbiamo sborsare altri soldi per aumentare lo spazio. Esatto, quindi se volete che noi continuiamo con queste puntate esatto. lunghe, ragazzi ci dovete aiutare in qualche modo e vabbè vi faremo sapere tutto su Patreon e chi vorrà potrà iscriversi e chi non vorrà con- potrà comunque continuare ad ascoltarci a scrocco perché non facciamo finta che non è così. Esatto. Poi però se ci volete aiutare, questo mi è venuto in mente adesso, sì. c'è già un modo in cui potete aiutarci perché se io che Marco abbiamo pubblicato un libro, cioè ah, non, sì. non un libro unico, cioè io ho pubblicato il mio libro e Marco ha pubblicato il suo, che non c'entrano un cazzo col crime, zero, però con la comedy sì. Quindi se volete c'è un sito che si chiama Edizioni Underground, che è la nostra casa editrice, e se volete potete comprare i nostri libri e in questo modo ci aiutate se invece volete un aiuto che vi dia in cambio qualcosa di interessante tipo puntate extra e cose di questo tipo settimana prossima vi diamo tutti i dettagli sul nostro nuovo Patreon sempre se facciamo in tempo a finire di prepararlo in questa settimana ma io direi di sì Sì. e basta abbiamo detto tutto no Marco? sì 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 abbiamo detto tutto e niente tutti i riferimenti ovviamente sono sempre in descrizione e per questa settimana Clara Campi e Marco Champier che sta per fare gli anni, ve lo sì, ricordo. Sì, sta per fare, sta, anch'io sto per diventare grande. Quanti Marco? 60? <ride> ciao, ciao a tutti, buona <ride> settimana prossima, ciao. Ciao, alla prossima. <ride>